Hi guys! Today I will show you um, a little experiment. You know, I had this new stamp and I wanted to try it and uh, the trunk is... Um, it has this little pattern, this little bubble patterns, and I thought, yeah, having it uh, heat embossed in black, on black, that's a very black, black, black paper, actually, um, and then um, putting some white into this bottle, bubbles, in this bubble pattern of this trunk, and that was my behind, my idea behind it, but it didn't work with uh, the medium I used, with the white, for example, because what this these bubbles are very, very small, so, um, would, if you don't want to go in with some pens afterwards, just uh, heat emboss it on white and then colorize around it and keep the white in on the trunk. But um, I worked it out then. Uh, as I said, it was just an experiment. I was just trying. But at the end, I quite liked it and kept it for a card, you will see. Um, here I uh, stamp it with my Versamark and then using black heat embossing powder, heat emboss it and that's basically the start. So ihr Lieben, hallo, ich grüße euch ähm, hier. Ich habe die, ja, die Karte hier gemacht, das war einfach nur ein Experiment. Ich habe diese neue, äh, diesen neuen Stempel und der hat halt im Stamm so, so kleine, ähm, Muster, so, so Kreismuster. Da habe ich mir gedacht, auch das sieht bestimmt schön auf, aus, äh, heiß embossed hier auf, auf schwarz, mit schwarz und dann mit dem Stift reingehen und diese, diese Kreise damit mit weiß herausarbeiten, was natürlich nicht funktioniert hat, weil das ist einfach zu winzig für einen Stift. Aber es war einfach nur ein, nur ein Versuch. Hier könnt ihr das jetzt sehen, wie ich da versuche, mit meinem weißen Stift reinzugehen. Und da habe ich schon gedacht, dann ähm, gehe ich rein damit und äh, wische das dann von der Oberfläche ab. Was natürlich dann auch immer Spuren hinterlässt. Und das ist auf schwarz relativ schwierig. Ähm, am Ende, ja, funktioniert es dann mit einem anderen Medium. Das werdet ihr sehen. Ähm, die hat mir dann auch hinterher ganz gut gefallen, die Karte. habe ich gesagt, so behalte ich sie. Weil äh, war jetzt so ein Probestück, normalerweise tue ich die zur Seite, die benutze ich dann nicht, die habe ich dann so versaut. Aber die war eigentlich vorzeigbar und gesagt, ach komm, die behältst du mal. Uh, you know, um, you can see me now, he is going in with my uh, white signal, signo, um, trying to, to get this white into the bubbles, but it didn't work. I removed it first, it was still wet, now I leave it dry, I remove it. The problem is it, it won't be that visible in the background in this bubbles and I ruined the black page or the black paper and you know black paper is not really forgiving when it comes to white stains and um, that's why I, um, yeah, th oh, come on, try something else. I, you can see I'm trying to get rid of uh, some stains here on the paper. It just worked somehow. You will still see it afterwards. But I go over with paint or with color here anyway. And as I said before, it's just an experiment. That's what I do a lot with when I have new stamps and I want to try something. Normally I put it aside and use it as a leftover, whatever. But this time I, I really liked the outcome. And I kept it, made a card from it. You know, that's something... Uh, you you have to try stuff, you know, when you think, oh, I would like to do this or that with it, and or I want to try to get this or that result with it. Try it. And um, there are so many mediums you can try to get what you want to achieve. In this case, my signal didn't work, the white one. And at the end, I worked out um, it was really properly working with watercolor media. What I will try at the very end, at the moment, I um, yeah, put some color down here very quickly. I, sh I go through this process very, very quickly. It took me a long time, long, 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 uh, but it was far longer um, than I wanted you to go through. So that's why I speed this up very, very quick. Ich habe dann hier mit der Kolorierung angefangen, auch um ähm, die, die 
Flecken loszuwerden, rechts und links vom Baum. Da sah man halt natürlich immer so ein, wie so ein Nebel. So, so ein, und ähm, habe gesagt, komm, jetzt kolorierst du das mal hier mit meinem Prismas. Und ähm, dauert natürlich wesentlich länger. Ich habe das hier ganz schnell gestellt. Einfach auch, um schnell durch den Prozess zu gehen. Das ist, geht jetzt gar nicht um diesen Prozess des Kolorierens. Das ist kein Thema, das geht schnell. So, jetzt habe ich dann gedacht, boah, das sieht so aus wie so eine nächtliche Szene. Da mache ich mal Mond. Dann nehme ich hier mein, das ist so ein Abklebeband, das einfach zum Renovieren da ist. Ich finde das so genial, das funktioniert ganz hervorragend. Das hatte ich mal in der Höhle des Löwen, der Löwen gesehen und, und habe das dann gekauft. Und ich finde es einfach genial. Ist natürlich riesengroß, da komme ich mein ganzes Craft hin und ähm, ja, kre kreativ leben mit hin. Und mache da jetzt den Ausschnitt und äh, benutze dann meinen weißen Stift einfach, um den Mond da im Hintergrund zu haben. Hilft natürlich, dass ich das embossed habe, äh, wenn ich da ein bisschen auf die Äste komme, das kann man einfach abwischen. Da bleibt nichts drauf, das ist ganz gut. You know, I wanted, while I was working on it, I, it looked so night, like a night scene and I thought, ah, there's definitely a moon missing behind the twigs and that's what I do here, I'm using... This is um, a masking sort of tape, but it's for renovating and refurbishment. And um, I bought that once here. Um, and I'm pretty happy with it. And uh, it, you can have it stuck on for a long time. It will always, you can always remove it without any residue. And uh, it's, it's a German company, so I can't give you an advice where to get that. I haven't got a clue. I, I doubt they sell um, abroad, so sorry about that, but I bet you will have something similar somewhere. And look in your DIYs in the refurbishment areas, I bet you will find something. So, um, having the moon in white here with my white prisma, and I don't mind, as you can see, uh, going over the, the twigs. They are heat embossed and um, the prisma won't stick on it. Go over it with a damp cloth and it's fine and I really like the result. Um, of course I go in with a color pencil here to give a bit of shaded cloud in or yeah, clouds a bit, colorful clouds, whatever. So it's, it's as, as I said, it's just an experiment. And um, at that point I thought, hmm, it is I'm not going in with my prisma now and fill that in completely I think that would take so much time and then I went for watercolors and uh, the shiny metallic ones I used you will see later so ich bin jetzt hier fertig und habe ich mir gedacht ich werde das jetzt nicht komplett ausfüllen mit meinem prisma colors das wäre jetzt viel zu lang und habe dann gedacht, dann versuche ich mal die äh, Aquarellfarben. Das sind jetzt hier diese, diese, die Metallic Aquarellfarben. Ähm, einfach um das Ganze ein bisschen zusammenzubringen, zu verblenden und dann auch auf den Ast oder nicht auf den Ast, auf den Stamm zu gehen. Und da habe ich dann die kleinen, hier könnt ihr das sehen, äh, Bubbles oder die, die Kreise herausgearbeitet. Das hat super funktioniert. Ich konnte dann mit dem feuchten Lappen drüber gehen, um das von der Oberfläche wegzukriegen. Also wenn sowas ist auf schwarz, dann besser immer erst mit Aquarellfarben versuchen. You know, you can see now, it works perfectly to work out these little bubbles here. And it was easy to remove it from the surface on top of that heat embossed areas. So, perfect. So, um, it's not white white. Of course, I know that. I would have like to have it white really white but didn't work and there is no such thing as white deep white uh, watercolor so paint and now to the words that means um, das ungesagte rede nachts the unsaid speaks in the night yeah the unsaid speaks in the night i would sub, um, translate it like that that's habt ihr gesehen das habe ich hier noch die Wörter benutzt. Ich habe das irgendwo gelesen, ich fand das so passend und einfach, das stimmt halt auch, dass du nachts gequält wirst in deinen Gedanken oder Träumen, was auch immer, von dem, was du nicht aussprichst, von dem, was dich bedrückt. Und das sagt in ganz wenigen Worten, das Ungesagte redet nachts absolut, ist, ist absolut genial.
finde ich. So, und dann noch ein bisschen umranden hier. Ich lasse das nicht ganz weiß. Ich mag das nicht immer, wenn das so ganz weiß bleibt. In dem Fall habe ich so ein ganz leichtes Hellblau drüber gepackt mit meinem äh, Wassertankpinsel hier. Nehme das von der Kraftmatte ab. Und äh, ja, ganz, ganz leichtes Blau. Gar nicht viel, nur so ein Hauch. You know, I really don't like, sometimes I don't like it when I leave the sentiment white. So in this case, I wanted to have it a tiny bit, I wanted to pick up the blue from the background a tiny bit. And then that's what I did with a watercolor marker, scribbled it, scribbled it on my craft mat and took it up with my water tank brush. So, and now I matte everything and I stay in this black and, and silvery thing. I think anything else would... Yeah, wouldn't fit white or so white would be too white and yeah <laughs> of course colorful would be too colorful but uh, in this case i'm making a cut from that and i don't really know don't ask me to which occasion i would give it to someone i don't mind i often make cards when i experiment with a weird theme or weird whatever and but often i really can get rid of them because they are so special and sometimes you have this occasion coming up where you don't know really what to do and it's so weird and then this card will be perfect. Okay, um, I, yeah, I will definitely, this is matted on, on the black one now and I will put it on craft card and of course the words get on 3D foam tabs and that's basically it. Ich habe dann hier alles schön äh, aufgelegt auf schwarz und silber. Das alles andere wäre mir jetzt ein bisschen äh, zu kontrastig gewesen. Ich wollte es schon in diesen Farben, Farben, wenn man da von Farben sprechen kann, halten. Ich mache die ähm, Wörter noch hier auf 3D-Form äh, und äh, kann, schneide das noch äh, und packe das auf ähm, ähm, Kraftkart, auf eine Base. Oder habe ich das hier? Ist, no, ist auf schwarzer Kraft, äh, Base, Card Base, Card Basis. So, das ist schon der Close-Up. Guys, Close-Up ist hier. I say thanks so very much to, yeah, come with me through my experiment. I hope you like it. And if so, please leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated. I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Bye-bye, guys. Don't forget to stay creative. Bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen, dass ihr mich begleitet habt durch mein Experiment hier. Wenn ihr was mitnehmen konntet, ja, oder wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Aber vergesst bitte nicht, bleibt kreativ. Also bis dahin. Tschüssi.